Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на очередной видеоурок в шахматной школе Евгения Гриниса, бесплатной шахматной школе в интернете. Сегодняшнее занятие предназначено начинающим шахматистам, новичкам, а также любителям, которых интересует дебютная теория. Это видео продолжает начатую серию по основам дебюта. В нем мы рассмотрим одну тактическую партию и на ее основе ознакомимся с дебютом, который называется итальянская партия и коротко посмотрим еще один дебют под названием дебют панциане это видео представляет собой небольшое введение в итальянскую партию я покажу вам некоторые важные дебютные варианты но не ожидайте от меня что я смогу вам показать все возможные варианты. Мы же с вами не хотим, чтобы это видео продолжалось бы 10 часов. Это занятие, как и вся моя шахматная школа, предназначено тем, кто хочет улучшить свою игру и, соответственно, не пожалеет для этой цели потратить определенное время на изучение шахмат. Моя цель способствовать тому, чтобы ваши шахматные знания о дебютах улучшились и чтобы за счет этого вы смогли несколько улучшить свою игру. На моем сайте greenis.de можно посмотреть много полезных партий. Некоторые ссылки на соответствующие страницы вы найдете в описании под видео, если развернете описание полностью. Другие видеоролики из данной серии вы сможете найти в плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на YouTube. Кроме того, их можно увидеть в примечаниях в конце видео на YouTube. Я подчеркиваю именно слова на YouTube, потому что развелось много других сайтов, которые копируют в числе прочих и мои видео с YouTube. При этом только на небольшом количестве этих сайтов имеется возможность прочитать описание к видео и тем более увидеть примечание в самом видео. Даже на страницах моего сайта есть мои встроенные видео, видеофильмы из YouTube, но там тоже практически нельзя посмотреть описание к видео. Но может быть не все знают, что в каждом видео, то ли на моем сайте, то ли где-либо еще, есть одна специальная кнопка со значком YouTube нажав на которую вы попадаете на страницу с тем же самым видео, но уже на самом YouTube. Так что переходите на YouTube, чтобы смотреть мои видео там. Открывайте полностью описание. Смотрите мои видеоролики с субтитрами, если они есть. Смотрите примечания встроенные в мои видео на YouTube. Это видео представляет из себя краткое введение в данную дебютную систему. Если же вы захотите глубже познакомиться с дебютной теорией этой системы за белых или за черных, то вам надо будет самостоятельно посмотреть больше партий сильных шахматистов для чего в описании под видео вы найдете ссылки 
на соответствующей странице моего сайта. Кстати, должен предупредить, что в этом видео возможны паузы с моей стороны. Эти паузы чаще всего вызваны техническими причинами. Так как в этом видео, несмотря на то, что это видео для начинающих, имеется довольно большое число вариантов. И показывая варианты, не так просто потом найти следующую нужную позицию для показа в довольно обширной нотации. Ведь мои видеоролики продолжаются намного дольше 15 минут. Если бы я видео, делал видео по 5-10 минут, то пауз, наверное, бы не было. Также, возможно, я буду говорить медленно. Это связано с тем, что для людей, которые, как и я, долгое время живут за границей, могут возникать трудности с подбором правильных терминов на русском языке, что ведет к замедлению речи. И мои тексты, комментарии к партии, к вариантам, даже если они частично и подготовлены заранее, не написаны на русском языке. Мой Windows не русский. Программы, которыми я пользуюсь, не настроены на русский язык. Поэтому мне приходится, снимая видео, как бы делать моментальный перевод на русский язык, что не всегда идет без запинки. Кроме того, мой обычный темп речи не очень быстрый. Я никогда не учился на диктора, и у меня нет дикторского образования. Кому это все очень трудно перенести? Кому не важна шахматная польза и возможность бесплатно почерпнуть для себя что-то новое из шахмат? То, что вам никогда не было известно, или даже никогда не стало бы известно. Тот имеет возможность не смотреть это видео дальше. Я никого не принуждаю смотреть мои видео. А для тех, кто еще не отключился, я, никуда не торопясь, продолжу. Партия, которую мы собираемся смотреть, была сыграна в 1967 году в Пуэрто-Рико. Белыми играл Николас Рассалима, а черными совершенно неизвестный шахматист, и я его фамилию даже не буду называть. Было сыграно Е4. Ну а фамилия Рассалима должна быть некоторым известна, так как существует в шахматах такой вариант. Это сицилианская защита. И в ней есть ход слон Б5 который называется вариант Рассалима или по-английски атака Немцовича Рассалима. Но это не имеет отношения к данной партии, где было сыграно Е4. И вот в дебюте Задача фигур э, довольно определенная. Они должны э, быть развиты быстро и активно. Ну а как же обстоит дело с пешками? Э, ненужные пешечные ходы 
могут замедлить развитие фигур и часто имеют довольно неприятные последствия. И это нужно никогда не забывать, потому что начинающие шахматисты или шахматисты, не имеющие большого опыта игры, часто склонны к тому, чтобы делать такие ходы, как А3 или черными А6, H3 и H6. Вот они слышали о том, что нужна форточка для короля и делают такие ходы заранее, чтобы как бы укрепить заранее позицию короля. Но именно эти ходы крайними пешками должны быть всегда конкретно обоснованы. Иначе это будет просто потеря времени и это будет грубой ошибкой. И может быть более опытным шахматистам легко наказано. Ходы пешками в дебюте являются прежде всего значит помощью для развития фигур. Это основное положение. Нельзя все-таки принимать как данность. Как будто пешки только служат развитию фигур. И должны открывать линии для э, развития. Этим их значение в дебюте не исчерпывается. Не только такой фактор, как время, играет большую роль в дебюте, но также и фактор пространства. Э, его нужно всегда учитывать. И пространство в дебюте – это прежде всего центр. Что такое центр? Это прежде всего вот эти поля. Есть еще понятие расширенный центр. Тогда это включает вот такой квадрат. И значение центральных полей для активного развития фигур и служит также тому, что именно в центре нужно иметь достаточно пространства для фигур. Пешки должны обеспечивать пространство в центре. И самый важнейший элемент в борьбе за овладение центром – это как раз пешки. И идеальное пешечное расположение для белых – это пешки Е4 и Д4, которые поддерживаются фигурами. И поэтому должны быть достаточно прочными. И когда белые играют первый ход Е2, Е4, то намерение белых это продвинуть также и пешку d 2 на d 4 Как можно скорее и этим самым получить превосходство в центре. Черные со своей стороны 
должны что-то также предпринять. И самый радикальный метод – это симметричная, симметричный ответ Е5. После Е5 черная пешка контролирует поле d 4 И если белые одним из следующих своих ходов сыграют d 4 то черные смогут побить на d 4 И равновесие в центре будет сохранено. И это мы видели в моем предыдущем видео о шотландской партии, когда белые как только играли d4 в дебюте, то черные сразу били на d4 пешкой e5. Тем не менее, подготовка продвижения d2, d4 остается важнейшим стратегическим элементом в большинстве дебютов, которые возникают после ходов Е4 Е5. И все эти дебюты называются открытыми дебютами. И это название «Открытые дебюты» уже означает, дает как бы характеристику тем дебютным системам, которые возникают после Е4 и Е5. Так как уже после первого хода белых и черных игра приобретает открытый характер. Фигуры обычно быстро вводятся в игру и ничего не мешает их развитию. И при помощи разменов пешек скрываются линии для фигур. И классическим примером открытого дебюта является итальянская партия. И мы познакомимся с, этой, с этим дебютом на основе, на основе одной комбинационной партии, где белыми играл Николас Рассалима. И эта партия была сыграна в 1967 году. Коня в 3. Белые нападают на пешку Е5. Черные защищают эту пешку ходом конь С6. Одновременно вводятся фигуры в игру кони. Слон С4. Ну и вот из того, что было сказано до этого, о том, что надо занимать пешками центр, Возникает вопрос, не могут ли белые здесь сделать ход c3 и быстро подготовить э, продвижение d2, d4, чтобы после ed взять пешкой c и сохранить идеальный пешечный центр. И этот дебют, который возникает после хода c3 в этой позиции, называется дебют Пансиани. Этот дебют в настоящее время встречается очень редко, так как ход c3 не служит развитию фигур, и пешка С занимает поле, необходимое коню 
v1 и также в этом дебюте черные могут перехватить инициативу во многих вариантах но не во всех вариантах подробнее если вы хотите ознакомиться с дебютом по циане, вы можете это сделать, посмотрев мое видео по теории защиты Филидора и дебюта по циане. Ну, здесь самые распространенные ответы черных это d5, а также конь f6. Вот в, э, после коня в 6 белые играют d4. Черные могут побить в центре. Следует d5. Конь b8. Здесь ход. Слон d3. Конь c5. Конь берет на e5. Конь берет на d3 шах. Конь берет на d3 d6. Черные получили преимущество двух слонов. Но слон, который будет выведен на e7, еще недостаточно актив. И поэтому позиция эта примерно равна. Также после хода d5 у черных была возможность сыграть конь e7. Белые отыгрывают пешку. Конь g6. Конь берет на g6. Черные берут пешкой к центру. Если есть выбор, брать ли к центру или от центра, пешкой F, то в большинстве случаев нужно брать в сторону центра. Ферзь Е2, ферзь Е7. Белые нападали на коня, связывали, э, конь был связан, не мог отойти, но черные ходом ферзь Е7 защищают коня и избавляются от связки. Слон Е3. И здесь по теории у черных есть хороший ход. Ладья H5. Вот видите, после хода HG э, у ладьи открылась возможность играть по, по линии H. И вот даже ход такой ладья H5. Хотя, в принципе, не принято выводить ладью в игру слишком рано особенно в дебюте но в данном положении это сильнейший ход ладья нападает на пешку с темпом может быть ладья е5 может последовать но по крайней мере позиция равная и черные добиваются того, что они получают абсолютно равную игру. Что не так легко сделать в других дебютах. <coughs> Возвращаемся к партии. К ходу слон c4. Значит, мы коротко очень посмотрели дебют Пансани. Познакомились буквально с одним вариантом. Более подробно э, этот дебют рассмотрен э, в видео э, о защите Филидора и дебюте Панциане, которое вы можете посмотреть в плейлистах. Если вы посмотрите плейлисты, то там вы можете довольно быстро найти и другие видео, о которых я говорю. Черные играют слон c5. И белые играют здесь c3. 
И после этого хода и возникает итальянская партия. И в этой позиции ход, ход c3 уже гораздо больше обоснован, чем э, ранее в дебюте Панциане. Так как теперь э, продвижение d4 будет связано с выигрышем темпа из-за нападения на слона. В дебюте Панциане не было слона на c5, поэтому продвижение d4 не выигрывало темп. Черные отвечают коне в 6. Ход c3 даже и сейчас означает некоторое замедление развития фигур белых. И черные хотят использовать это обстоятельство и наиболее лучшим способом является э, развитие э, фигур черных и также ход коня в 6 э, конь развиваясь нападает кроме того на пешку е4 белые продолжают задуманную идею d4 Черные берут на d4, белые берут пешкой c. И здесь черные в партии и сделали самый правильный ход. Это ход слон b4 шах. Пешка напала на слона с темпом, но и слон отошел, можно сказать, также с темпом, нападая на короля. В этой позиции черным плохо играть слон b6. Потому что после этого вот в этом дебютном варианте можно посмотреть и увидеть, что означает э, идеальный пешечный центр которые есть сейчас у белых и которого нет у черных. Может последовать d5, нападая на коня. Конь e7. Вторая пешка идет вперед. И пешки идут с темпом, атакуя э, развитые фигуры черных. Конь g4. d6. В этой позиции черные могут сыграть слон берет на f2 шах. Король f1. И черные теряют фигуру. Потому что не только конь на e7 под боем, но и после хода h3 будет под боем и слон на f2. Черные могли бы еще пойти, конь бьет на f2. Тогда белые продолжают ферзь b3. И получают уже на, намного лучшую позицию. Например, конь берет ладью. Слон берет пешку на f7 шахом. Король f8. Слон g5. Связывает коня e7. И белые выигрывают. После d6 можно еще взять на d6. ed. Конь c6. Слон g5 с темпом нападает на ферзя. 
и у ферзя некуда, ферзю некуда отходить. Можно пойти f6. Но после слона h4 черному королю негде будет спрятаться. Так как слон держит диагональ. И поля g8, и поля f7. Поэтому после слон g5 еще более-менее лучше пойти конь f6. Тогда белые рокируют быстро, черные должны также э, убрать короля из центра. И белые играют конь c3. Вот э, конь f6 связан, белые теперь хотят пойти конь d5, использовать связку коня. Ну, а если черные сыграют, скажем, h6 и на слон h4 g5, Белые могли бы отойти слоном на g3. И у них была бы намного лучшая позиция. Но даже, возможно, здесь жертва коня. Конь берет на g5. И на взятие слон берет на g5. И сохраняется сильная связка коня f6. Например, если пойти ладья e8, конь d5. Ладья Е6. То есть такой ход конь Е7 в шах. Ну, вот, скажем, конь берет коня на Е7. Теперь слон берет ладью. Если побить здесь на Е6 пешкой, то после слон берет на f 6 белые выигрывает партию. Если пойти конь же 6 слон отходит. Белый имеет ладью и две пешки за две фигуры. Связка на f6 сохраняется. Позиция короля черных плохо защищена. И после хода ладья e1 э, белые фигуры вводятся в игру свободно ладьи так как у белых ладья за две фигуры то важно именно ладьи чтобы активно могли играть а черным вообще не видно как вводить в игру фигуры ферзевого фланга слона ладью и даже ферзя так как здесь все заблокировано и позиция белых Практически выиграно. Вот уже после хода слон b6 можно сказать, что благодаря пешечному центру белые могут быстро получить почти выигранную позицию. Поэтому надо играть слон b4 шах. Так было сыграно и в этой партии. И белые ответили слон d2. Сто лет назад э, был, было очень распространено гамбитное продолжение конь c3, которое мы не будем даже рассматривать. Кому интересно теория после хода конь c3 должен найти партии, сыгранные этим вариантом, посмотреть их. А в настоящее время ход слон d2 считается лучшим продолжением для белых. В партии черные взяли на d2 с шахом. Менее солидно здесь продолжение конь берет на Е4. Белый отвечает, слон берет на b 4 Конь берет слона. И следует слон берет на f 7 шах. Король берет слона. Ферзь b 3 шах. d 5 И ферзь берет коня. 
И позиция черного короля не очень крепкая. Поэтому этот вариант не очень солидный. Конь берет на e4. А слон берет на d2. Это правильный ход. Белые берут коню. Ну, можно было подумать, что белые достигли своей цели. У них в данный момент сильный пешечный центр. Пешки d4 и e4. И они достигли того, чего хотели. Тем не менее, уже своим следующим ходом черные могут ликвидировать одну из этих гордых белых пешек. d5. Это самый э, лучший способ для черных восстановить равновесие в центре. Если вместо d5 сыграть конь берет на e4 с идеей конь берет на e4 d5 и получить примерно равную позицию то белые на конь берет на e4 имеют в, в своем распоряжении опасную э, жертву пешки d5 то есть белые опережают черных э, и черные не могут уже потом пойти d5 но белые пожертвовали пешку конь берет на d2 ферзь берет Конь Е7. И белый играет здесь d 6 Вот такой прием встречается в открытых дебютах часто. Черные берут. Белые пожертвовали уже две пешки. Но э, они специально отдали пешку на d 6 У черных вот здесь двойные пешки. И они блокируют Развитие слона c8. И белые хотят это использовать. К примеру, длинная рокировка. И черные отстали в развитии. Слон c8 заблокирован. И белые хотят пойти ладья h на e1. И мобилизировать все свои силы. Поэтому черные играют d5. Белые в партии взяли на d5, черные взяли конем. Белые играют ферзь b3. И центр белых разрушен. У них осталась только пешка на d4. Причем эта пешка изолирована. Так как она стоит совершенно одна. Не поддержана другими пешками белых. Такая пешка называется изолированной. Она может быть особенно в Эншпиле может стать слабостью. Когда чем больше фигур будет разменено, особенно если будут разменены ферзи, то у белых не будет компенсации за то, что у них это изолированная пешка. Поэтому белые должны ставить свои фигуры на наиболее активные позиции. Создавать угрозы и оказывать давление на позицию черных.
конь на e7. Поддерживает коня d5. Рокировка c6. Для черных особенно важно э, укрепить поле d5. И держать его под контролем. Так как когда у противника изолированная пешка, то особенно конь хорошо стоит на поле, которое находится перед этой пешкой. И он укреплен конем и пешкой c6. И если белые побьют этого коня, то второй конь займет его место. Вот. И черные стараются удержать любыми силами э, этого коня в центре. Белый играет ладья e1. Черные рокируют. И сейчас у черных есть одна позиционная угроза. Если они сумеют сыграть b5, то они или заставят белых разменять своего сильного слона на коня, или этот слон должен будет покинуть свою э, сильную позицию на c4 и идти куда-то назад на d3, например. И поэтому белые знают о такой угрозе b5. И они играют здесь a4. Вот. И в этой, это важная позиция для теории этого варианта. И черные здесь сыграли b6. Они пытаются вывести слона своего на b7. Ну и как показывает продолжение в этой партии, этот ход уже ошибочный. Значит, здесь любимым продолжением раньше был ход ферзь b6. Ну, черные пытаются прежде всего разменять ферзей, это должно быть им выгодно. Но потом выяснилось, что после хода a5 черные, хотя и меняют ферзей, но эта позиция в пользу белых. Так как вот, белые могут свободно развиваться. Кони могут встать на c5 и на e5. Ладья может встать на c1. Ходом a5 белые стеснили позицию черных в частности пешку b7 так как если конь станет на c5 слон скажем выйдет и конь станет на c5 белые будут давить на пешку b7 продвинуть эту пешку не так просто поэтому в данной позиции еще считается лучшим продолжением это ферзь c7. После этого белые играют обычно ладья а на c1. Ставят ладью напротив ферзя и уже угрожают выиграть фигуру. Если бы сейчас был ход белых, они бы взяли коня и после взятия конем на d5 Ферзь мог побить коня на d5, потому что после взятия ферзя ладья брала на c7, и в результате этой, этой комбинации, так сказать, хотя белые ничего не жертвуют, они выигрывают фигуру. Они отдают как бы слона 
и ферзя. А берут ферзя и двух коней. Поэтому в этой позиции э, в одной старинной партии, известной партии, Шиферс гармонист. Сыграны в 1887 году. Черные быстро проиграли. После хода конь f4. Это ошибочный ход. Белые пошли. Конь g5. Атакуют пешкой всем тремя фигурами. Слон, ферзь, конь. Черные ответили конь g6. Подключили как бы ферзя к защите пешки f7. Здесь последовал красивый ход. Ладья e8. После взятия ладьи, ладья берет на e8, слон побил на f7 шах. И черные, позиция черных развалилась. Ну и после еще плохого хода король f8 лучше было идти в угол. Тогда черные просто оставались без пешки. А так белые взяли конем на 7 шах. Король пошел в центр. Ладья Е1 шах. Конь Е6. Ладья берет на Е6 шах. Король взял слона на f 7 И скрытый шах. Ладья берет на c 6 шах. И так далее. Было в партии. Черные еще не сдались, но... У них позиция безнадежная, так как следующим ходом белые возьмут ферзя с шахом. Так, мы остановились на ходе ферзь c7, ладья c1. И поэтому... Здесь лучшим ходом является ход ферзь f4. И белые играли ладья e4. Сдваивались по линии e. Значит, вот считается, что после хода ферзь f4 черные сохраняют примерное равенство. Хотя, как мы видим, белые могут усиливать позицию своих фигур. Конь g6 здесь самый лучший ход. Конь e4 нападает на ферзя. Черные берут. Ладья берет на e4. Ну, белые здесь имеют определенное преимущество. Э, у них сдвоены ладьи по открытой линии. Ну, у черных тоже есть свои плюсы. Вот их конь пока стоит на d5, хотя он уже атакован двумя фигурами. Пешка b7 атакована. Э, в общем, что можно сказать о таких позициях? И, и некоторым нравится играть белыми эти позиции, потому что, несмотря на изолированную пешку, или даже, можно сказать, благодаря изолированной пешке, у белых свободная фигурная игра. А некоторым нравится играть против изолированной пешки, стремиться к разменам и стремиться защититься от 
угроз белых, постепенно менять фигуры, переходить в окончание, где у белых тогда позиция будет хуже. Так что смотрите, к каким шахматистам вы лично относитесь. Нравится ли вам играть э, за или против изолированной пешки? Ну, в партии, значит, Росалима играл за сторону, которая имела изолированную пешку, а его противник пошел здесь b6. Белые сыграли здесь конь e5. И мы видим, что фигуры белых уже очень активны. Вот сейчас грозит взятие, конь берет на c6. То есть если бы был ход белых, они бы сыграли конь берет на c6 и выиграли бы после конь берет на c6, слон берет на d5. Выиграли бы важную пешку. И черные сыграли здесь слон b7. То есть они продолжили свою идею, для чего они играли b6, чтобы вывести слона на b7. И этот ход продолжает ошибочную стратегию. Здесь белые пошли a5. И если черные бы тут сыграли b5, то белые ответили бы ходом а6. Например, если взять здесь пешку, то ферзь берет на b7, и у белых уже большое преимущество. Так как у черных слабые пешки на c4, на c6, и они, скорее всего, одну пешку потеряют. После опять черные сыграли ладья c8. Это тоже какая-то неточность. Ну, черными играл, видно, шахматист не, не, не самого сильного уровня. И он делал потихоньку не самые сильные ходы. Белые пошли конь Е4. И действие белых фигур, которые в центре находятся. Один конь под защитой этой изолированной пешки. Второй конь просто в центре на, на сильном поле. Не у белых преимущество из-за того, что у них лучше, лучшая фигурная игра. Если здесь бы черные пошли b5, белые могли просто отойти. И черные ходом b5 решающим образом ослабляют поле c5. Сюда может э, войти белый конь, тоже под защитой этой изолированной пешки. И у белых было бы очень большое преимущество. После конь e4 партии было сыграно ферзь c7. Белые пошли пешкой дальше, напали на слона, слон пошел в угол, и белые пошли ферзь h3. Значит, то, что у белых централизованные кони, уже дает им возможность прямой атаки на позицию рокировки противника. И белые уже создали определенную угрозу, которую мы посмотрим в дальнейшем. Черные сыграли здесь коня в 4, напали на ферзя. Ферзь g4 нападает в свою очередь на коня. Конь Е на d5 защитил коня на f4, занял вроде бы поле d5. 
есть. Но вот этот слон черных вообще вне игры находится. Пешка, когда пошла на 6, он ушел и он не, не принимает участие в игре. То есть одна фигура у черных не играет. И вот белые делают решающий ход. Ладья А3. И последний резерв белых э, вступает в игру, в борьбу. И ладья может быть выведена как на g3, так и на h3 при случае. Хотя конь держит поле h3. Но если конь уйдет, то ладья может и на h3 стать. И это очень существенная величина в атаке ладья. То есть позиция черных и так не очень защищена. А когда еще такие фигуры, как ладья, вступают в игру то позиция обычно разваливается. Черные здесь делают решающую ошибку. Конь Е6. Также плохо было сыграть здесь конь Ж6. Как бы, в крайней мере, немножко прикрывая поле Ж7 от атак белых фигур тогда могло последовать конь g5 например конь берет на e5 de если h6 то ладья h3 h6 ладья h3 и позиция белых э, почти выиграна Если сейчас взять коня, то, наверное, ферзь h5 последует. И мат на h8. В общем, у черных здесь нет особой защиты, чтобы без материальных потерь защититься от атаки белых. Так, мы возвращаемся к партии. Коду конь Е6. И белые здесь уже могут осуществить э, очень красивую комбинационную атаку. Она начинается ходом слон берет на d5. Значит, этим ходом устраняется защитник позиции короля, который еще как-то мог участвовать в защите. Это конь. Черные должны взять. Теперь, используя связку пешки g7, белые дают шаг. Коня брать нельзя, так как пешка связана. Единственный ход король h8. Эта позиция уже выиграна за белых. Так как вот мы видим, сколько фигур атакуют короля. Два коня, ферзь, ладья. И у белых здесь было, был не один способ завершить эту партию, но они выбрали самый красивый способ. Перед тем, как я его покажу, я покажу другую возможность. У белых здесь был даже вот такой ход. Ферзь берет коня на Е6. В случае, если черные берут ферзя, то следует конь же 6 шаг на взятие коня ладья h3 мат конь не дает королю пойти на g8 ладья дает шаг защитить короля нечем поэтому это мат значит белые и так могли выиграть ферзь берет на e6 но ход который сделал здесь рассалима 
он действительно очень красивый. Это ход ферзь g6. И это, конечно, было, был большой сюрприз для черных. И надо сказать, если что посмотреть теоретически э, дебютную теорию, те, теоретическую часть, то можно увидеть, что вся эта партия вплоть до хода ферзя 6 вошла в теорию дебютов. И вот этим э, ходом э, заканчивается дебютный вариант. Все, что было до этого в этой партии. Ну, а вариант, видимо, начинался ходом b6, когда чер... первая неточность черных, и заканчивался ходом ферзь g6. Почему белые делают такой ход? Ферзь становится под бой этой пешки и этой пешки. Что будет, если взять ферзя пешкой f? Следует, конь берет на g6 шаг. Белым нужно, чтобы исчезла пешка h и не прикрывала короля. И тогда следует ладья h3 мат. В случае, если пешка h возьмет ферзя, то следует мат в один ход. Сразу ладья берет на h3 мат. И если пешка g берет коня, значит ферзя брать нельзя никакой пешкой. Если пешка g берет коня на f6, белые берут на f6 шах. Теперь, если пойти король g8, тогда ладья g3 шах. Вот эта ладья, она то на h3 выскакивает, то на g3 шахом. Ну и после конь g7 ферзь берет на g7 мат. Значит, после ферзь берет на f6 шах, э, можно еще пойти конь g7. Тогда следует ход ладья g3 без шаха. Но нападая на коня g7, единственная защита это ладья g8. И после конь берет на f7 шах. Это мог бы быть мат красивый, э, спертый мат, если бы не было хода ферзь берет на f7. Но ферзь берет на f7 и черные отдали ферзя. У белых ферзь и две пешки за две фигуры. И это, конечно, выигранная позиция. Если еще посмотреть на этого слона... на то, что пешка А7 еще теряется, потом, наверное, пешка b 6 это в лучшем случае для черных. Совершенно, совершенно безнадежная позиция для черных. После ферзи 6 в партии черные сделали еще такой ход. Ферзь c 2 и как будто бы они защитились от прямой угрозы белых. Ферзь h7, ферзь берет на h7 мат. Была такая угроза. И черные этим ходом как бы прикрыли поле h7. Но это только кажется, что черные защитились. Белые делают здесь сильнейший ход. Ладья h3. И их ферзь по-прежнему стоит на g6. Теперь уже не только две пешки, или по крайней мере одна пешка может его взять, вторая уже не может. Но и ферзь может его побить. В этой позиции черные сдались. 
Если ферзь бы побил ферзя, то конь берет ферзя на g6 шахом. И после fg главная угроза теперь белых это поставить мат на h7. Вот после хода ладья h3 это была главная угроза. Это мат. После ладья h3 вот это сейчас угроза. Ладья берет на h7 мат. Как защититься, если взять коня? Следует, ладья берет на h7 мат под защитой ферзя. Если взять ферзя пешка f, то ладья берет на h7 мат. Если сыграть h6, чтобы не было мата, тогда ладья берет на h6 шах. Надо брать ладью. Ферзь берет на h6 шах. И у короля нет хода. На g7 нет хода, на g8 нет хода. И ему шах. Надо играть ферзь h7, защищать короля. Но после ферзь берет на h7 под защитой коня. Это мат. Итак, в этом видео мы с вами... Посмотрели одну партию и познакомились э, с итальянской партией, которая возникает после слон, слон c4, слон c5, c3. И здесь главный вариант это конь f6, d4. Взятие, взятие, слон b4, шах. Ну и... Здесь есть ход конь c3, а есть ход слон d2. После чего возникает позиция с изолированной пешкой у белых, где у белых довольно активная игра в середине игры и в дебюте. Возможно переход к атаке на короля, если черные будут играть неправильно, так как они играли в этой партии, то надо запомнить вот такую идею. Значит, белые играют А4, тут, чтобы не было хода b 5 А потом они выскакивают ладьей сюда. И еще их ладья подключается к атаке на короля. Ну и мы посмотрели с вами коротко, значит, Дебют Панциане. Один из вариантов для черных, как черные могут э, уравнять игру в этом дебюте. На этом это видео подошло к концу. Всего доброго. До новых встреч.